ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് നേരിടുന്ന യൂട്യൂബിൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു നോയ്സ് സാർ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നോയ്സ് അത് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ് സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെ കളയാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എങ്കിലും നോയ്സ് കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ലെവലിലേക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാവുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭാഷണം ഇതിൽ നോയ്സ് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അതിനെങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോയ വി വൈ എം വൺ എന്ന ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് മൈക്രോഫോണാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ തനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഈ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു നോയ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് മഴയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഭാഗം ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ത്രീ ടു വൺ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അടുത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ ഇനി ഇതാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്നത് രണ്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഈ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെ വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അടവ് ഓഡീഷനിൽ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേ പടന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കാം ഇതാണ് അടവ് ഓഡീഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പേനിൽ ഓപ്പൺ അടിച്ചാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ അടിക്കുക അടുത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫയൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഫയൽ ഇതിലേക്ക് ലോഡാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സംഭവം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലെവലിലുള്ള ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ആഹ്യസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറുകിട സൗണ്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഭവം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള നോളജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യും ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അവർ നമുക്ക് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ ബാറുകൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സംഭാഷണമാണ് അത് നമുക്ക് അതുമ്പോൾ ടച്ച് ആവാനെ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് സൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സൂം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കിരിഗിരിപ്പ് ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ആ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നോയ്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് പി അടിച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ആവും ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഒന്നും കൂടി സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ആ പെയിൻ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രൊസീജർ എഫക്റ്റിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷനിൽ ക്യാപ്ചർ നോയ്സ് പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പി അടിച്ചാൽ അതും സെയിം വർക്കാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ എഫക്റ്റ് പെയിനിൽ വന്ന് നോയ്സ് റിഡക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പെയിനിലേക്ക് എത്തും ഇതാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ
ഇത് ഓരോന്നും പലതരത്തിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല താഴ്ത്താതെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അഥവാ ഇനിയിപ്പോൾ അത് പോരാ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം വർക്കായി ഇതിൽ നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സംഗതി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഫയലിൽ ചെന്ന് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് സോറി ഇത് ഇമ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നേരെ അടുത്ത് തൊട്ട് താഴെ എക്സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ അടിച്ചാൽ നേരെ എക്സ്പോർട്ട് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം പേര് കൊടുക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് അടി തൊട്ട് താഴെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ സേവായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അഡാബ് ഓഡിഷനിൽ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാണോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ആ നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഈ സേട്ട് അത് ചെയ്യും അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് വേവ് പാഡ് ആ വേവ് പാഡിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേവ് പാഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും തെറ്റരുത് ഈ ഒരു വേവ് പാഡ് എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേ പാഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വേവ് പാഡിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം വേവ് പാഡ് എന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഈ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ ലെഫ്റ്റിൽ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഓപ്പൺ എന്ന ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഡോ ബോഡിഷനിൽ എന്ത് ഫയലാണെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതിന് പക്ഷേ വീഡിയോ ഫയൽസ് ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതൊരു വീഡിയോ ഫയലാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇതിനൊരു വീഡിയോ പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഓഡിയോനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് മറ്റുള്ള അടവിൽ ചെയ്തുകൊള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറും ഇല്ല നേരെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം സെലക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നേരെ ഇതിൽ റിമൂവ് നോയ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കുക സൈസ് ഒരു മുപ്പത് ഡി അതല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ആ ഒരു രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഈസി ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു നോയ്സ് എല്ലാം പോയിരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേവ് പാഡിൽ നമ്മൾ നോയ്സുകൾ കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ വലിയ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ബിൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൻഡായിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന